Hello everyone, welcome back to Metacare Tribe. In this video, we will IELTS or PTE. This is the best in the exam. This is the exams. This is the best in the exams. This is the best in the own experience. La share so, this is complete in uh, the video. Paarunga, in the video, kailunga. If you have any doubts, you can comment in the video. Daily, uh, every day, I have a PTE, patiyum, IELTS, patiyum, tricks and tips or a series. So, subscribe to the channel. Subscribe pannunga, so, you will regular notifications. I will release a video. Release panna. Okay? So, this video will start. We will start in Australia. We will migrate to a student visa. La இல்ல PR visa ல வரோம் இல்ல short term visa ல வரோம் யாரா இருந்தாலும் except visitor visa நமக்கு work கோ இல்ல studies கோ வரோனா கண்டிப்பா நமக்கு வந்து english qualification தேவை so english qualification வந்து student ஆ வரவங்களுக்கு ஒரு சில exams தான் compulsory ஆ பண்ணோம் migrate ஆறவங்களுக்கு தனியா exams இருக்கு so அந்த details எல்லாம் நம்ம separate video ல பாத்துறோம் இப்ப வந்து நம்ம என்ன பார்க்கறோனா இந்த ரெண்டு exam IELTS and PTE ல வந்து எது best எத வச்சு நம்ம choose பண்ணலாம் இதோட core concepts என்ன நமக்கு தெரியணும் இப்ப IELTS வந்து ரொம்ப வருஷமாவே இருக்கிற ஒரு exam so இது வந்து mainly UK க்கு start பண்ணாங்க அதுக்கு அப்புறம் அது ஆஸ்திரேலியா க்கு நியூசிலாந்து க்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாங்க TOEFL ரொம்ப வருஷமா US க்கு வந்து இருக்கிற ஒரு standard exam so PTE இப்ப ரொம்ப ரீசன்ட்டா இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ண ஒரு exam so இது first thing நீங்க என்ன தெரியணும்னா IELTS வந்து more of paper based அதாவது நம்ம எப்பவுமே exam எழுதுற மாதிரி ஒரு exam hall அமைதியா paper pen வச்சு எழுதுவோம் இப்ப ரீசன்ட்டா வந்து ஒரு சில சென்டர்ஸ்ல அவங்க கம்ப்யூட்டரைஸ்டா கொண்டு வந்திருக்காங்க except speaking PT வந்து completely computerized exam. So, ஒரு ஒரு human intervention உங்களுக்கு இருக்கவே இருக்காது completely ஒரு artificial intelligence based exam அது. So, ஒரு algorithm வச்சு உங்கள் voice detect பண்டுரதிலருந்து நீங்கள் type பண்டுர answersலருந்து அது வச்சு assess பண்ணி உங்களை mark பண்ணும். So, இது வந்து கண்டிபா ஒரு first difference நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. So, இப்ப நீங்கள் வந்து typing fast ஆ type பண்ணு வீங்க. என்னா PTE வந்து ரும்ப timing ரும்ப ரும்ப conscious ஆ இருக்கிற வேண்டிய ஒரு exam. So, நீங்கள் உங்களுக்கு typing வந்து confidence இருக்கு. ஒரு அலவுக்கு நான் type பண்ணி எடுத்திருவேன். அப்படினா, definitely PTE is a good choice. IELTS வந்து handwriting மத்த உங்களுக்கு புரியிர மாறி இருக்கணோம். And நம்ம இது வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு பலகி போன ஒரு way of exam. So, இது புதுசா உன்னும் இல்லை. அடுத்து ரெண்டிலிமே பார்த்திங்கனா, நால் different module இருக்கு. Listening, Reading, Writing and Speaking. So, எந்த அலவுக்கு உங்களுக்கு காதால ஒரு English passage கேட்டு, அதிலருந்து கேக்கிற questions answer பண்ண முடியுங்கிரத் அசச் பண்ணிரத்தா listening section reading வந்து ஒரு passage குடுத்துட்டு அதிலருந்து questions answer பண்ணிரத்து reading writing ஒரு topic குடுத்து அதில் எவ்வளோ creative வா நீங்கள் on the spot எல்லுதிரீங்க அந்த time குள்ள அப்படியுங்கிரத் அசச் பண்ணிரத்து writing speaking obviously ஒரு topic குடுத்து on the spotல எப்படி நீங்கள் வந்து அந்த topic பத்தின So, IELTS exam பார்த்திங்கனா, more or less, இந்த reading, listening and writing, இது மூனும் ஒரே நால் நடக்கும். So, almost 2.45, ஒரு 3 hours கிட்ட வரு நடக்கிற exam. Speaking வந்து தனியா ஒரு நால் நடத்து வாங்க, ஒரு எடத்தில, ஒரு வென்னியுல. இதை PTE பார்த்திங்கனா, ஒரே shotல உங்களுக்க அந்த நாலுமே முடிஞ்சிரும். ஏனா, computer கிட்டதான் நீங்கள் So, இது ரெண்டிலியும் உள்ள plus and minus என்னனு பார்த்திங்கனா, So, PTEல வந்து computers ஒரு சில voices வந்து recognize பண்ணாது, இப்பே எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு Chinese friend ஓட voice வந்து computer recognize ஏ பண்ணாது, So, அவங்க PTE ஏ குடுக்க முடியாது, அந்த மாதிரி நமக்கு நம்மலோட own language, இப்பே தமிழ் நாட்டில்ந்து வரவுங்க, 
சிங்கப்பூர்லேருந்து வர்றவங்க இல்லை ஸ்ரீலங்காலேருந்து வர்றவங்க தமிழ் ஸோ அந்த ரீஜினல் டச் வந்து நம்மளோட வேர்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரொனன்சியேஷனில் இருக்கும்போது அதை கேப்சர் பண்ணி அதில் வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுமா அதுதான் ஒரு கொஸ்டின் மார்க் இதே என்ன ஐஎல்டிஸில் ஒரு சேலஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாமினரை பார்த்து நம்ம நேரில் உட்காரும்போது நம்ம டென்ஷனாக இருப்போம் அந்த டென்ஷன் நர்வஸாக இருக்கும்போது நம்ம நார்மலாக பேசுகிற இங்கிலீஷ் நம்ம கரெக்டாக பேசுகிற பாயிண்ட்ஸை கூட நம்ம மிஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புண்டு அந்த எக்ஸாமினருக்கு வீட்டில் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் அதனால் நமக்கு மார்க் குறையவும் வாய்ப்புண்டு ஸோ இந்த மாதிரி ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் ரெண்டுலேயுமே இருக்குது ஸோ எக்ஸாம் பேட்டர்ன்ஸில் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரென்சஸ் இதில் வந்து இருக்குது ஸோ இப்போ ஐஎல்டிஸில் பார்த்திங்கன்னா லாங் கொஸ்டின்ஸ் வரும் லிஸனிங் மோட்டிவில் வேறு எஸ்பிடியில் பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட் ஷார்ட் கொஸ்டின்ஸ் வரும் ஸோ இது ரெண்டுலேயுமே எனக்கு தெரிஞ்சு பிடி வந்து ரொம்பவே நீங்கள் வந்து டைம் கான்ஷியஸாக இருக்கணும் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்ப 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 முக்கியம் இதில் எக்ஸாமோட கிரேடிங் சிஸ்டம் பார்த்திங்கன்னா ஐஎல்டிஎஸ் வந்து ரேங்க் பண்ணுறது ஜீரோ டு நைன் நைன் தான் வந்து உங்களுக்கு ஹையஸ்ட் ஸோ நாலு இதுலேயுமே வந்து செப்ரேட்டாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு மார்க் கொடுப்பாங்க அவுட் ஆஃப் நைன் எவ்வளோ ஸ்கோர் பண்ணுறீங்க அதை வச்சு நீங்கள் காம்பிடென்ட் ப்ரொஃபிஷன் சுப்பீரியர் இங்கிலீஷ் ஸ்கில்ஸ்னு கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி பிடியில் வந்து டென் டு நைன்ட்டி ஸோ மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் வந்து நைன்ட்டி ஸோ அதை வச்சு உங்களுக்கு உங்களோட லாங்குவேஜ் ஸ்கில்ஸை வந்து அசஸ் பண்ணுவாங்க ஐஎல்டிஎஸோட எக்ஸாம் ரிசல்ட்ஸ் வந்து இப்போ நீங்கள் நார்மலாக ட்ரெடிஷ்னலாக பேப்பர் அண்ட் பென் மெத்தடில் பண்ணிங்கன்னா மினிமம் ஃபோர்டீன் டேஸ் ஆகும் உங்களுக்கு ரிசல்ட்ஸ் வர்றதுக்கு வேறஸ் பிடி எடுத்திங்கன்னா பிகாஸ் அது கம்ப்ளீட்லி கம்ப்யூட்டரைஸ்னால உங்களுக்கு மினிமம் டியூரேஷன் வந்து ஃபைவ் ஹவர்ஸில் கூட வரலாம் ஆவரேஜாக ட்வெண்ட்டி ஹவர்ஸில் மி ஒன் டேல உங்களுக்கு ரிசல்ட்ஸ் வந்துடுது மேக்ஸிமம் ஃபைவ் டேஸ் சொல்கிறாங்க இன் கேஸ் ஆஃப் எனி டெக்னிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஸோ இதுதான் வந்து ஜாஸ்தி பீப்புள் வந்து பிடி ப்ரிஃபர் பண்ணுறது காரணம் பாஸாக ஃபெயிலா அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு ஒரே நாளில் தெரிஞ்சுக்கலாம் இதுதான் வந்து ஒரு மெயின் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் பிடி பீப்புள் சொல்கிறது ஸோ இது வந்து ஒரு ஜென்ரல் அசஸ்மெண்ட் இது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ என்னோடய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் என்ன சொல்கிறேன்னா நான் வந்து ஐஎல்டிஎஸ் எழுதினேன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் ஸோ எனக்கு வந்து ஐஎல்டிஎஸ் வெரி வெரி ப்ரிஃபர்டாக இருந்தது ஈஸியாக இருந்தது வெரி ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டாக இருந்தது பட் நான் என்ன அப்சர்வ் பண்ணேன் அது உங்கள் ஆக்சுவல் இங்கிலீஷ் ஸ்கில்ஸை வந்து அசஸ் பண்ணுறது இல்லை ஸோ இப்போ நீங்கள் நல்லா இங்கிலீஷ் பேசுகிறவங்க கூட ஐஎல்டிஎஸ் எடுத்த உடனே செவன் பேண்டோ இல்லை எயிட் பேண்டோ எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா அது நீங்கள் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு அனாலிட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ் இருக்குது அதை அசஸ் பண்ணுற ஸ்கில்ஸ் இருக்குது அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவன் என்ன கேட்குறாங்கிறதுக்கு சரியான பதில் எழுதுறது ஆர் அந்த க்ளோஸஸ்ட்டாக எழுதுறது நீங்கள் எந்த அளவுக்கு அதை புரிஞ்சு இன்டர்பிரேட் பண்ணுறீங்க அந்த மாதிரி ஒரு அசஸ்மெண்ட் டெஸ்ட் தான் ஐஎல்டிஎஸை தவிர அது வந்து டைரெக்டாக உங்களோட ஆக்சுவல் இங்கிலீஷ் கிராமர் இதெல்லாம் வந்து செக் பண்ணுற எக்ஸாம் இல்லை எனக்கு ரொம்ப க்யூரியஸாக இருந்தது ஏன் எல்லாரும் பிடி பிடி ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப ஈஸின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா நான் பார்த்த வரைக்கும் அதில் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புளுக்கு டைப்பிங்கில் அவ்வளோ டைம் கான்ஷியஸாக அங்கே ஒரு டைமர் ரன் ஆகும்போது அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக டைப் பண்ண முடியுமான்னு தெரியலை ப்ளஸ் ஒரு கம்ப்யூட்டர் கிட்ட பேசும்போது கம்ப்ளீட்லி அல்காரதம் பேஸ்டுங்கும் போது எந்த அளவுக்கு வந்து அது அக்யூரேட்டாக இருக்கும் டெக்னிக்கல் எரர் வந்தால் என்ன ஸோ நான் இதெல்லாம் யோசித்தேன் நான் ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்ததில் ஏன் எல்லாரும் பிடி வந்து ஈஸின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அது அல்காரதம்ங்கிறனால நமக்கு ஒரு சில ஸ்டெப்ஸ் கரெக்டாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டோன்னா யூ கேன் ட்ரிக் தி அல்காரதம் ஸோ இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர்னு சொல்லி நம்ம ப பாயிண்ட்ஸை பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து நிறைய அதிகம் இதே இது ஒரு டெம்ப்ளேட் இப்படி தான் எழுதணும் இப்படி தான் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் இருக்கணும் ஒரு ரைட்டிங் பேசேஜில் இந்த கண்டென்ட் இருக்கணும்னு ஒரு ஓவரால் டெம்ப்ளேட் கொடுக்கலாமே தவிர பிடி அளவுக்கு உங்களுக்கு ஒரு டெம்ப்ளேட்டை வந்து ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ண முடியாது ஐஎல்டிஎஸில் அதனால தான் நம்ம மக்கள் நிறைய பேர் பிடியை வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க ஃபார் த சிம்பிள் ரீசன் அது ஓரளவுக்கு ரெடிமேட் டெம்ப்ளேட்ஸ் கொடுத்து நடுவில் நமக்கு கொடுத்த டாப்பிக்கான வேர்ட்ஸை இன்சர்ட் பண்ணோன்னா நம்மளோட பேசேஜ் ரெடி ஆகிடுது நம்மளோட ரீடிங் ஸ்கில்ஸ்க்கும் அந்த மாதிரி டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் வந்து ஈஸியாக அல்காரதம் பேஸ்டாக நிறையா கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அந்த அதனால தான் பிடி வந்து பீப்புள் ரொ நிறைய பேர் ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க எனக்
ஒரு ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் காம்பனன்ஸை வந்து அவங்க அசஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து எந்த ஏரியாஸ் வந்து நீங்கள் வீக்காக இருக்கீங்க இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஸ்கில்ஸ் வீக்காக இருக்கா உங்களுக்கு கிராமேட்டிக்கல் எரர்ஸ் இருக்கா ப்ரொனன்சியேஷன் ஸோ ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் எலமெண்ட்ஸ் உங்கள் உங்களோட இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் வந்து அசஸ் பண்ணி அதில் சொல்லும்போது உங்களுக்கு ஒரு வெரி நேரோ டவுன் ரொம்ப ரொம்ப பர்டிகுலராக எதில் உங்களோட ஸ்ட்ரென்த்ஸ் எதில் உங்களோட வீக்னஸ்னு நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக அசஸ் பண்ணுறக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் பிடி ஈஸின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நான் வந்து ஐஎல்டிஎஸ் அண்ட் பிடி ரெண்டுக்குமே வந்து ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் கோர்ஸஸ் வந்து இப்போ கண்டக்ட் பண்ண போகிறேன் இந்த யூடியூப் சேனலில் எவ்ரி டே ஒரு சின்ன ஒரு மாடியூலில் இருக்கிற டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் எப்படி நீங்கள் ஈஸியாக கிராக் பண்ணலாம் எப்படி நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வந்து நான் சொல்லித்தர போகிறேன் ஸோ இந்த சேனல் க்ளோஸாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஆன் பண்ணுங்கள் ஸோ ஒரு வீடியோ வந்தோடனே உங்களுக்கு வந்து தெரிய வரும் ஸோ நம்ம இந்த கொரோனா வைரஸ்னால் ஒரு ட்ராவல் பேன் இருக்கிற பீரியடை மேக்ஸிமம் யூட்டிலைஸ் பண்ணி நம்ம ஹை ஸ்கோரிங் அளவுக்கு நம்மளை வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டோன்னா நமக்கு ட்ராவல் பேன் லிஃப்ட் பண்ணோன்னா வீசா அப்ளை பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணி வர ஆஸ்திரேலியா வீசா ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ